Sumidos en la segunda ola de coronavirus, la esperanza está puesta ahora en que se encuentre cuanto antes una vacuna segura y eficaz. Un antídoto por el que trabajan cientos de científicos en todo el mundo. El proceso requeriría años de investigación y pruebas, pero se está condensando en meses para conseguir la solución a esta crisis sanitaria en tiempo récord. Fruto de este trabajo ya hay 44 vacunas en ensayos clínicos con humanos, 10 de ellas en la fase más avanzada para su posible aprobación. El tiempo apremia para encontrar la vacuna y de los proyectos más avanzados, tres están en Estados Unidos, uno en China, uno en Reino Unido, uno en Rusia y otro aquí en Alemania. Brasil se ha enredado en una batalla ideológica en torno a la vacuna porque su presidente, Jair Bolsonaro, no quiere que la China CoronaVac sea desarrollada en un estado gobernado por su principal opositor político. Bolsonaro llama a esta vacuna la vacuna china de Joao Doria. Dice que ha salido de una dictadura en el país donde nació el virus. Con estos motivos, Bolsonaro canceló el acuerdo de adquisición de 46 millones de dosis anunciado por su propio ministro de Salud. Pero el presidente Bolsonaro no ha tenido la última palabra. Jair Bolsonaro sigue manteniendo posturas muy controversiales respecto al coronavirus. Tras haber minimizado la enfermedad y recomendar tratamientos polémicos como la hidrocicloroquina, la semana pasada el presidente brasileño intentó vetar la vacuna china CoronaVac. Esto apenas 24 horas después de que el Ministerio de Salud anunciara un acuerdo para adquirir millones de dosis. Vía Twitter, el mandatario dijo que su país no sería conejillo de indias y que no justificaba el desembolso. Además, se refirió a la iniciativa como la vacuna china de Joao Doria. Y es que la CoronaVac es desarrollada en Brasil por Sinovac en asociación con un instituto vinculado al estado de Sao Paulo, cuyo gobernador, Joao Doria, es un importante rival político de Bolsonaro. Tras una reunión con los 27 gobernadores del país, el gobierno federal había llegado a un acuerdo con el estado de Sao Paulo para comprar 46 millones de dosis que serían administradas a partir de enero, una vez que se hubiese probado su seguridad y efectividad. Pero Bolsonaro cambió de idea. Hubo una distorsión por parte de Joao Doria con respecto a lo que dijo. Tiene un protocolo de intenciones que yo cancelaría si él lo firmaba. Ya lo hice cancelar. Yo soy el presidente, no comparto mi autoridad. Sobre todo porque estaría comprando una vacuna que no le interesa a nadie. Repito, no tenemos la comprobación científica. Y así le respondió Doria. Butantan producirá 46 millones de dosis que se pondrán a disposición del PNI a finales de año. Si su incorporación al PNI se produce como está previsto, estas vacunas estarán listas para ser distribuidas en todo el país. En caso contrario, también estarán disponibles, lo que es una cuestión de financiación. En ese momento es una cuestión crítica porque obviamente estas vacunas tienen un costo. Porque obviamente que esas vacinas tienen costo. La vacuna ha sido probada en la fase 3, la fase final, en miles de voluntarios en seis estados del país, incluyendo el de Sao Paulo, el más afectado por la pandemia, y que además clama por la obligatoriedad del tratamiento, una postura que Bolsonaro no comparte. Todas y cada una de las vacunas son descartadas. De haber una validez de la autoridad sanitaria y una certificación de la Anvisa también. La gran mayoría de los gobernadores regionales criticaron el veto presidencial al considerar que se trata de una decisión electoral. Tras la polémica, la Agencia Reguladora de Brasil en materia de salud autorizó el viernes la importación desde China de las vacunas. Y el tema de la obligatoriedad podría llegar al Supremo Tribunal Federal. Para analizar esta noticia nos vamos ahora hasta Río de Janeiro, donde se encuentra nuestro compañero Marcos Moreno. Marcos, ¿en qué punto se encuentra el conflicto en torno a la vacuna china CoronaVac? Buenas tardes. En este momento, Bolsonaro hizo ejerció su autoridad y canceló esa compra de 46 millones de dos. 
por parte del Ministerio de Salud. Por lo tanto, la vacuna se continúa desarrollando en el estado de San Paulo a través del Instituto Butantan y patrocinada por el gobierno de San Paulo y en un principio solo los habitantes de ese estado podrán beneficiarse de esa vacuna. Mientras tanto, la de Fiocruz, que es la, la, la de la Universidad de Oxford, también desarrollada por AstraZeneca y aquí en Brasil por eh, la Fundación Osvaldo Cruz, ellos continúan también con su proceso. Ellos han adquirido, el gobierno brasileño ha adquirido en este momento 46, eh, perdón, 165 millones de dosis que están previstas para ser entregadas en el segundo semestre de 2021. Brasil lleva a cabo políticas de vacunación y posee instituciones de investigación a nivel mundial. ¿Por qué entonces este debate ideológico y político? Ha sido una rivalidad, en realidad, que ha venido de Twitter. Cuando el Ministerio de Salud ya alcanzó un acuerdo con el gobierno de San Paulo para adquirir estas vacunas de la China Sinovac, varios seguidores de Bolsonaro comentaron que se iba a comprar una vacuna comunista del mismo lugar de donde había salido el virus y él inmediatamente canceló. Esto, además, incluso provocó una crisis en el gobierno, puesto que en determinado momento se pensó que el ministro de Salud podría ser dispensado. Recordemos que sería el tercero que durante esta pandemia... Otros dos ya los desavenencias con Jair Bolsonaro. Finalmente no. Jair Bolsonaro demostró su apoyo hacia el, ministerio, hacia el ministro de Salud y el propio ministro de Salud dijo que obedecía la orden de cancelar esta orden de compra de 46 millones de dosis. Eh, sin embargo, John Doria, que recordemos, era viejo aliado de Bolsonaro. Él ganó las elecciones llevando el nombre de Bolsonaro, pero después... Durante la pandemia han tomado caminos divergentes apoyando el gobernador de San Paulo, las medidas de aislamiento social y el presidente de la República, Jair Bolsonaro, contra ellas y favoreciendo la reapertura económica. Y ahora mismo hay de nuevo una crisis abierta entre esas dos figuras políticas. ¿A qué otras vacunas opta Brasil? En Brasil ahora mismo, además de la que ya he mencionado, la Universidad de Oxford, desarrollada por AstraZeneca, y la China Sinovac, que está en conjunto con el Instituto Butantan y el Estado de San Paulo, tenemos un acuerdo con COVAX. El, el gobierno ya alcanzó un acuerdo para adquirir 40 millones de dosis de COVAX y además está desarrollando la de Johnson Johnson. También incluso Rusia mostró un interés para alcanzar un acuerdo con el Estado de Bahía para desarrollar también la vacuna la Sputnik 5, la vacuna rusa. Pero, ojo, quería yo destacar que esta mmm, lucha política puede ser también muy importante en términos regionales, puesto que Brasil es, eh, es una potencia en cuanto a producción de vacunas. Una cosa es descubrir otra vacuna, una vacuna y otra cosa es producirla a gran escala. Y solo Brasil tiene esa potencia para cubrir, además, las necesidades de los países de alrededor. Hay laboratorios más pequeños en México y en Cuba, pero de la llegada a buen puerto de la producción de la vacuna de Brasil, en Brasil dependerá la inmunización de toda la región también. ¿Cómo puede afectar el rechazo de Bolsonaro a lo que él llama la vacuna china de CoronaVac a una futura campaña de vacunación en Brasil? ¿Los seguidores de Bolsonaro se vacunarán con la de Oxford y los de su opositor con la china? ¿No es esto un poco ridículo? En realidad no sabemos lo que va a pasar cuál de las vacunas llegará antes y en principio de lo que estamos hablando no es de la prohibición de esta vacuna, sino de su financiación a través del sistema público de salud. Eh, en principio, de forma privada, los brasileños tendrán acceso a las vacunas que sean autorizadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, pero sí, realmente no tiene mucho sentido esta lucha política cuando además... La vacuna de Oxford, a la que ha llegado, con, con quien ha llegado a un acuerdo el gobierno de Brasil, también tiene componentes que vienen de China. Además de los múltiples eh, materiales sanitarios que se utilizan, que tienen lógicamente mucha parte de China y no por ello son desechados. O sea, una, una situación contradictoria la que vivimos en Brasil. Gracias, Marcos Moreno, por este análisis desde Río de Janeiro. Gracias a ustedes. El mundo entero contiene, por tanto, la respiración a la espera de que salga al mercado una vacuna segura y eficaz. Y esta semana ha arrancado con buenas noticias que nos han llegado desde Oxford. La vacuna desarrollada en, la un, en esta universidad británica, en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca,
genera una fuerte respuesta inmune entre las personas mayores. La edad es el principal factor de riesgo de la COVID-19, dado que el sistema inmunológico se debilita con el tiempo, por lo que este grupo de personas, este grupo de la población, es el que más necesitará su protección contra el coronavirus. Buenas noticias para la tercera edad, uno de los grupos más vulnerables ante la COVID-19. La vacuna contra el coronavirus que desarrollan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca genera una fuerte respuesta inmune tanto en adultos jóvenes como en personas mayores y ancianos. Así lo reveló este lunes el diario Financial Times. La publicación habría tenido acceso a dos personas familiarizadas con estos estudios, quienes revelaron que la vacuna genera anticuerpos en todos los grupos etarios. También producen las llamadas células T, cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos invasores o células infectadas. Según el Financial Times, los investigadores están especialmente animados por la respuesta inmune que genera la vacuna entre las personas mayores. La edad es el principal factor de riesgo de la COVID-19, dado que el sistema inmunológico se debilita con el tiempo, por lo que este grupo es el que más necesitará protección contra el coronavirus. Los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca están en la fase 3, la etapa final tras la que se conocerá con exactitud si la fórmula es segura y si realmente es eficaz en la prevención de la enfermedad. Tras los ensayos, la vacuna necesitará el visto bueno de los reguladores antes de ser aplicada masivamente. Otra vacuna que cobra relevancia por estos días es la de la gripe estacional. Son varios los países que intentan proteger sus sistemas de salud ya que están sobrecargados por el coronavirus y esto fomentando la inyección contra la gripe. Entre ellos está Corea del Sur que trata de disipar las preocupaciones sobre la seguridad de la vacuna contra la gripe que ha aumentado después de que al menos 59 personas murieran en el país este mes después de ser inmunizadas con la vacuna contra la gripe. Hasta aquí el especial de coronavirus de hoy que hemos dedicado a la última hora en el desarrollo de la vacuna a nivel global. Volvemos mañana con más información sobre la epidemia. Les esperamos. Hasta entonces.